こんにちは、りょうゆるギターです。えー、2023年ももう終わりますね。えー、撮影してるのが2023年11月の下旬なんですけれども。まあ、そんな中でふと、えー、今年弾いてきたペダルの中で良かったの何なんだろうというのが頭の中にありまして。まあ、中小企業のサラリーマン、素人なりに、そこそこいろいろしそうなり、えー、買ったりしてきたんです、エフェクター。まあそんな中で、まあ、レスポールに合う、えー、エフェクター、今回ちょっと紹介したいなと思います。それが、これ。フリードマンの BEOD ですね。もう言わずもがな、えー、歪みます。もうフリードマンと言ったらもう歪みだろうという具合の、えー、エフェクターですね。うん。あの、ヘッドアンプなんてもう本当に高くて買えないので、うん十万ですからね。あのー、エフェクターだけ,だけでも嬉しいな、フリードマンという名前がついてて、というものになります。まあ、購入したのは実は2022年昨年なんですけれども、まあ今年動画いろいろ作っていく中で、聞いていくとやっぱり、B、BOD すんげえ歪むし、好きなタイプの歪みだなっていうのを痛感したので、まあ今年はやっぱりこの、エフェクター選ばせてもらいました。で、えー、まあ見た目もね、レスポールカスタムに合いますね。まあマーシャル色っていうんですかね。えー、っていう感じで見た目も好きですし、えー、サウンドも本当にこう、ハードロックとか、パンクとか、ヒーターメタルとか、そうしたものをやるにも非常にいいペダルなので、これはぜひともあの、今年一押しということで選ばせてもらいました。さあ、というわけで、早速、弾いていこうと思います。はい。では、早速、弾いていこうと思いますが、えー、今回使用するアンプは、マーシャルのバルブステイト8080モデルのクリーンチャンネルになります。まあ、クリーンこんな音です。パッキパキでいい音。うん。で、このフリードマンの BOD、あくまで個人的な好みを言わせてもらうと、つまみが多いペダルあんま好きじゃないんですよ。あの、めんどくさい。えー、で、音決めるのにもう本当に悩むんで、つまみが多いの大嫌いなんですけど、まあ、6つぐらいだったらね、あの、まあ、ええかなとも思いますし、まあ、アンプ触ってる感覚って、で、やればええかと思うと、幾分納得はできるかなというところなので、えー、これ使っていこうと思います。では、オンにします。あのー、歪みの質感も気持ちいいでしょう。うん。これはね、本当にもうずーっと弾いちゃう。それぐらい歪む。で、今家で撮ってるんで、なかなか音量出せないんですけど、出せない中でも結構、ね、ボリュームちっちゃいとなんか良さがあんまり引き立たないっていうのはあると思うんですけど、結構出るんですよ、良さが。で、でっかいアンプで弾くとまたいいんだな、これが。もう、本当にでっかいアンプで弾くと決め打ちでやってますけれどもすごくこうやっぱりハードロックやねーっていう音でたまんないっすわうーんレスポールに本当によく合うもうちょっと弾かせてもらっていいですかでこのパワーコード弾いただけでもうはあって感じま
ますね。ちょっと。わけで、えー、今回、2023年、ロイルギターが考える、レスポールに合う、エフェクターはこれだフリーマン、BEOD でした。えー、もし、えー、よろしかったら、チャンネル登録、そしてコメント。まあ、コメント一番嬉しいですね。あとは、いいねボタン、押していただけますと、幸いです。えー、週1回ね、あの、ロイルギターは更新してるので、チャンネル登録しとくといいことあると思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。